தமிழ் தேசியம் அனைத்து உயிர்களுக்குமான அடிப்படை அரசியல் இது வந்து தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல தெலுங்கர்களாக இருக்கட்டும் கன்னடர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு அரசியல் தான் தமிழ் தேசிய அரசியல் அவர் வந்து நான் பேசி முடிச்சு வந்து சொல்லுவார் திமுடோட சொல்லுவார் சிறப்படாம அவனே அடிச்சு நொறுக்கிட்டேன் அப்படின்னு என்ன மா என்ன மகன் தான் அவர் வந்து கூப்பிடுவார் இதுவரைக்கும் நான் நான் போன இடங்களில் தமிழவன் என்ன சாதி தமிழவன் என்ன மதம் அப்படின்னு யாரும் கேட்டது கிடையாது அதாவது நம்ம எல்லாருமே ஒன்றி போனோம் ரத்த உறைவை விட இந்த சொந்தம் வந்து நான் பெரிதுதான் நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து ரெண்டு பேர்த்த பிடிக்கும் ஒன்று சிலம்பரசன் இன்னொன்னு விஜய் அவங்கள நான் பிறப்பின் அடிப்படையில் தான் நான் பார்க்குறேன் அவங்கள நான் வந்து நேரில் பார்த்து அவங்க அவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆசை எங்கள் வீட்டில் கழிப்பறை கூட இல்லை ஆனாலும் அந்த பொருளாதாரமும் நாங்கள் தங்கியிருக்கிற இடமும் ஒரு மனிதனோட தன்மையை வந்து தீர்மானிக்காது உலகத்திலேயே மூத்த மொழியாக இருக்கிற மொழி இன்றைக்கி அழிவில் இருக்கும்போது அந்த மொழியை மீட்கணும் அப்படின்றதுக்காக அடிப்படை அரசியலை நான் எடுக்கிறேன் இல்லையா அதுதான் மொழி அரசியல் ஆங்கிலம் தான் சிறந்தது ஆங்கில கல்வியே உயர்ந்தது என்று என்று தமிழன் என்ன தொடங்கினானோ அந்த புள்ளியில் தொலைந்து போனதுதான் நமது பாரம்பரியம் அதில் இருட்டடைப்பு செய்யப்பட்டது தான் நமது வாழ்வியல் வணக்கம் நியூஸ் கிளஸ் நேயர்களே இன்னைக்கு நம்மளோட இருக்கிறது இளம் பேச்சாளர் தன்னோட அரசியல் பேச்சாளர் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆச்சரியப்படுத்திட்டு இருக்கிற கோத்தகிரியை சேர்ந்த தமிழவன் வணக்கம் தமிழவன் உங்களோட பேரே வந்து வித்தியாசமா இருக்கு அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன இதுவும் இருக்குல்ல உங்க அப்பா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கல்ல அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் நான் வந்து முதல்ல வந்து பெண் பிள்ளையா பிறப்பேன் தான் எங்க அப்பா வந்து ஆசைப்பட்டாரு அதனால எனக்கு நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து பேர் முடிவு பண்ணி வச்சிருந்தாரு தமிழவள் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் ஆண் பிள்ளையா பிறந்தவொடனே நம்ம க நம்ம கூட இருக்கிற தோழர்களுக்கு அப்பா இனிப்பு கொடுக்க போகும்போது அதில் ஒருத்தர் வந்து இனிப்பை எடுத்துகிட்டு இது தமிழவளுக்காக இல்லை தமிழவனுக்காக அப்படின்னு சொன்னதுனால எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு எழுத்த மாற்றி எனக்கு தமிழவன் அப்படின்னு வச்சாரு இனப்போரில் பாய்ந்தது தமிழர் ரத்தம் மொழி போரில் பாய்ந்தது தமிழர் ரத்தம் நிலமீட்பு போரில் பாய்ந்தது தமிழர் ரத்தம் கூடங்குள மணி உலை விடுதலை மீனவர் படுகொலை என அவர் <laughs> 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 அவர் வந்து நான் பேசி முடிச்சு வந்து சொல்லுவார் திமுடோட சொல்லுவார் சிறப்படாம அவனே அடிச்சு நொறுக்கிட்டேன் அப்படின்னு என்னம்மா என்ன மகன் தான் அவர் வந்து கூப்பிடுவார் சிறப்பாக பேசிட்ட அருமையாக பேசிட்ட அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் சீமான் பற்றி நீங்கள் இவ்வளோ பேசுகிறீங்க இல்லையா அவரை வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் அவர் முதல் முதல்ல நீங்கள் எப்போ உங்களுக்கு அறிமுகமானார் அவர் அதாவது ஆதி தமிழ் ஒடியில் சாதியும் கிடையாது மதமும் கிடையாது எங்கள் அப்பாவை வந்து அவர் வந்து தம்பின்னு கூப்பிட்றாரு எங்கள் அப்பா அவரை அண்ணன்னு கூப்பிட்றாரு அதனால் அவரை நான் பெரியப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்றேன் இதுவரைக்கும் நான் நான் போன இடங்களில் தமிழவன் என்ன சாதி தமிழவன் என்ன மதம் அப்படின்னு யாரும் கேட்டது கிடையாது அதாவது நம்ம எல்லாருமே ஒன்றி போனோம் இவை இது யா இது இவர் வந்து யார் எந்த சாதியும் கிடையாது எந்த மதமும் கிடையாது ரத்த உறைவை விட இந்த இந்த சொந்தம் வந்து நான் பெரி பெரிது தான் நினைக்கிறேன் இந்த மொழி அரசியல் இன அரசியல் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதுக்கான ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு மொழி இனம் அதாவது மொழி அப்படின்றது நான் என்னோட தாய்மொழின்னு சொல்கிறத விட எங்கள் அம்மாவும் எங்கள் அப்பாவும் எனக்கு ஊட்டி வளர்த்த மொழி 
இப்போ தமிழ்மொழி வந்து ரொம்ப இக்கட்டான நிலையில் இருக்கிறது ஏன்னா தமிழ்மொழி வந்து அழிவில் இருக்கிற ஒரு மொழியாக இருக்குது உலகத்திலேயே மூத்த மொழியாக இருக்கிற மொழி இன்றைக்கி அழிவில் இருக்கும்போது அந்த மொழியை மீட்கணும் அப்படின்றதுக்காக அடிப்படை அரசியலை நான் எடுக்கிறேன் இல்லையா அது அது அதுதான் மொழி அரசியல் என்னோடய மொழி அரசியல் வந்து அதையும் எங்கள் அப்பா தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஏன்னா இந்த மொழி வந்து இந்த மொழி தான் உனக்கான அடையாளம் ஏன்னா தன்னோட தாய்மொழியில் படித்தவங்க தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பெரிய அறிஞர்களாக இருக்காங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் மயில்சாமி அண்ணாதுரையாக இருக்கட்டும் மறைந்த அப் ஐயா அப்துல் கலாமாக இருக்கட்டும் இப்படி நிறைய பேர் தாய்மொழியில் படித்து தான் முன்னேறியிருக்காங்க அதனால் அந்த தாய்மொழி தான் உனக்கான அடையாளம் அப்படின்னு வந்து அப்பா வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி இன அரசியல் அப்படின்னா இனம் அப்படின்றது நமக்குள்ள நமக்கு இருக்கிற வந்து ஒரு அடையாளம் இனம் தமிழ் இனம் அப்படின்னா நான் உலகத்திலேயே முதல் முதல தோன்றிய இனம் தமிழ் இனம் அதனால் அந்த தமிழ் இனம் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடிப்படை எனக்கான அடையாளம் என்னோடய இனம் தான் தமிழ் இனம் தான் என்னோடய அடையாளம் அதனால தான் இன அரசியலை எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு திராவிட தலைவர் சொல்கிறாரு அயர்லாந்துல பிறந்து வளர்ந்த சேகுவேரா கியூபா நாட்டினுடைய அடிமைத்தனத்தை மீட்கிறதுக்காக பிடல் கேஸ்ட்ரோக்காக உதவி அந்த மீட்டு தந்த ஒரு பெருமை வந்து சேகுவராக்கு சேரும் அது மாதிரி தான் இப்போ இந்தியாவினுடைய இருக்கக்கூடிய தேசிய மொழிகள் மொழிகளோட தொன்மையாக இருக்கட்டும் பண்பாடாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் அவங்க காக்கிறதுக்கு போராடுற மாதிரி தான் நானும் தமிழ் தமிழ் மொழி தான் உலகத்தினுடைய மூத்த மொழி அதனால் அதோடய தொன்மை அதனுடைய பண்பாடு அந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய கலை அந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய இலக்கியம் இது எல்லாத்தையும் கா காக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் மொழி அரசியல் அப்படின்றது பேசப்படுது இப்போ மலையாளிகள் வந்து அவங்களோட தொன்மையும் அவங்களோட பண்பாடையும் பேசுகிறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து தமிழ்மொழி தமிழ்மொழி தான் சிறந்தது அதோட பண்பாடை வந்து நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு எதிரானது கிடையாது தமிழ் தேசியம்னு முதல்ல என்ன தமிழ் தேசியம் அனைத்து உயிர்களுக்குமான அடிப்படை அரசியல் அதாவது இது வந்து தமிழர்களுக்கு மட்டும் இல்லை தெலுங்கர்களாக இருக்கட்டும் கன்னடர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு அரசியல் தான் தமிழ் தேசிய அரசியல் தமிழ் தேசிய அரசியல் என்றது வந்து ஒரு உயிர்ப்பு நிலை தத்துவம் அதாவது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வள்ளுவர் சொல்லி போயிருக்கார் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் அப்படின்னு அதனால் எல்லா உயிர்களுக்குமான அடிப்படை அரசியலை எடுத்து போகிறது தான் இந்த தமிழ் தேசியம் அதாவது எங்க அப்பா கிட்ட இருந்தா எனக்கு வந்துச்சு எங்க அப்பாக்கு வந்து ஒரு ஆசான் இருக்காரு அதாவது எங்க தாத்தா எங்க அப்பாவோட தாய்மாமன் அவர்கிட்ட இருந்த தமிழ் தேசியத்தை எங்க அப்பாவுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க சொல்லி கொடுத்தோன்னா அவருக்கு தமிழ் மீது உள்ள ஈர்ப்பால எனக்கு வந்து அதை வந்து அப்படியே கற்றுக் கொடுத்தாரு நானும் அதை தொத்தி கொண்டு அப்படியே நல்லா அதை தமிழ் ஆர்வத்தை வந்து மென்மேலும் மேம்படுத்திக்கிட்டேன் முன்னாள் <laughs> நம்ம இப்போ வந்து உலகத்தில் எந்த மொழியை வேணாலும் எடுத்துகிட்டு அந்த மொழியிலேருந்து பிற மொழி சொற்களை நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா அந்த மொழி வாழாது இதே நம்ம தமிழ்லேருந்து பிற மொழி சொற்களை நம்ம எடுத்துட்டோன்னா அந்த மொழி தமிழ்மொழி வந்து எக்காலத்துக்கும் நிலை பெற்று வாழும் அதாவது இந்த உலகத்தில் எந்த மொழியை காக்கணும் அப்படின்றதுக்காக த தன்னோடய உயிரை விட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் தமிழ் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்மொழியை காக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தாளமுத்து நடராசன்லேருந்து தீரன் சின்னச்சாமி வரைக்கும் தன்னோட உயிரை விட்டுருக்காங்க அப்படின்றது வரலாறு அதனால் தமிழ்மொழி எக்காலத்துக்கும் நிலை பெற்று வாழும் இந்த தமிழ்மொழி மீது இந்தி என்ன வேறு எந்த மொழியை திணித்தாலும் அதை முறியடித்து தமிழ்மொழி வாழும் 
மேடை பேச்சுகள் எல்லாம் வந்து பேசுறீங்க எத்தனை லட்சம் பேர் உங்க முன்னாடி இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் கூட பயப்படாம அவ்வளவு நல்லா பேசுறீங்க அந்த கூட்டத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பயமே வராதா முதல் முதல்ல பேசும்போது கூட அந்த ஒரு பயம் உருவாகலையா அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழ்கின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அதுதான் ஏன்னா நம்ம நம்ம கூட பிறந்த மனிதர்களை நம்ம பார்த்து பேசும்போது எதுக்கு நம்ம பயப்படணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோட தான் நான் பேசுவேன் அதனால எனக்கு அந்த பயம் அப்படின்றது வராது மேடை பேச்சு ஏறும்போது மேடையில் ஏறும்போது வராது வெள்ளையர்களை எதிர்த்து புறமுதுகிட்டு ஓடச் செய்தையின் முப்பத்தா ஓடனாட்சியாரையும் தற்கொலை படையை அறிமுகம் செய்து வைத்த குயிலையும் தன் மரம் வீழ்த்தி அறம் காத்தையின் பாட்டி கண்ணையையும் தெய்வங்களாக கும்பிட வேண்டிய காலத்தில் ஜெயலலிதாவையும் கருணாநிதியும் கும்பிடும் இந்த ஈழம் கூட்டத்தை நாம் என்ன செய்வது நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து அரசியலில் நாட்டம் இருக்கும்போது இது உங்களோட பர்சனல் லைஃபையும் அப்புறம் உங்களோட படிப்பையும் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுதா இல்லை எந்த வகையில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க படிப்புக்கும் இதுக்கும் வந்து நான் வந்து சம்மந்தப்படுத்தி பார்த்ததில்லை ஏன்னா படிப்பு வந்து என்னோட நான் 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 நல்லா படித்து நான் பெரியால் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நான் படிப்பை வந்து நல்லா படிக்கிறேன் இதே நான் அரசியல் ஏறும்போதுன்றது வந்து அது என்னோட தனித்து திறமையாக இருக்கு அதனால தான் நான் மேடை பேச்சுகளில் ஏறுறதையும் இதையும் நான் வந்து ஒன்னா பார்க்கறதுக்கு நான் கிடையாது ஸோ உங்கள் குடும்பம் அம்மா அப்பா எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க அதாவது அம்மா அப்பா வந்து எனக்கு வந்து கிடைச்ச ஒரு வரம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அப்பா வந்து ஒரு கூலி தொழிலாளி நாங்கள் வந்து பொருளாதார பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப நலிவடைந்து தான் இருக்கோம் எங்கள் வீட்டில் கழிப்பறை கூட இல்லை ஆனாலும் அந்த பொருளாதாரமும் நாங்கள் தங்கியிருக்கிற இடமும் ஒரு மனிதனோட தன்மையை வந்து தீர்மானிக்காது அதனால் எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் எனக்கு அந்த அதை வந்து நல்லா சொல்லி கொடுத்தது சொல்லி கொடுத்து எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க நான் இப்போ ஒரு பேச்சு போட்டிக்கு போகிறேன்னா அப்பாவும் அம்மாவும் சொல்கிறது ஒன்று தான் நீ தோத்தாலும் பரவாயில்ல ஜெயிச்சாலும் பரவாயில்ல நீ கலந்துக்கிற அந் அந்த திறமையை வந்து நான் பாராட்டுறேன் நீ வெற்றி பெற்றுட்டு வருவா அப்படின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு ஊக்கம் கொடுப்பாங்க அதே அளவுக்கு தான் என்னோட ஆசிரியர்களும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஊக்கத்தை கொடுப்பாங்க ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச தலைவர் இது வரைக்கும் அரசியல் தலைவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்திருக்காங்க முன்னாடி இருந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச தலைவர் யாரு எனக்கு பிடித்த தலைவர் வந்து மேதகுவே பிரபாகரன் அதாவது எனக்கு வந்து அவரை வந்து ஒரு வழிகாட்டினே சொல்லலாம் தமிழீழ விடுதலைக்காக நிறைய போராடி இருக்காரு அதனால அவர் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ உங்களோட எதிர்கால கனவு லட்சியம் அப்படின்னா என்ன என்னோட எதிர்கால க கனவு வந்து மருத்துவம் ஏன் நான் அதை தேர்வு செஞ்சேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து கல்வி மருத்துவம் தூய குடிநீர் எல்லாத்தையும் காசு வாங்கி பெற வேண்டிய ஒரு துயர நிலைக்கு வந்து நம்ம உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கோம் மருத்துவன்றது அனைத்து உயிர்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் அதனால் ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவம் பார்க்கணும் அதுவும் நான் தனியாக கிளினிக் வச்சு தனியாக மருத்துவமனை வச்சு எனக்கு மருத்துவம் பார்க்கணும்னு ஆசை கிடையாது அரசு மருத்துவமனையில் அரசு மருத்துவராக பணிபுரியணுன்றதா என்னோட ஆசை இப்போ தமிழ்நாடு அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தலைவர்கள் இருக்காங்க நிறையா கட்சிகள் இருக்குது சீமான் மேலே வந்து நீங்கள் அப்பா ஃபாலோ பண்ணுறாங்கிறதையும் தாண்டி உங்களுக்கு அதை பிடிச்சி போக அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன ஏன்னா அவர் சத்தியத்தை உண்மையும் பேசுகிறார் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களோட அரசியல் ஆர்வம் உங்களோட பேச்செல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே வந்து கொடி படத்தோட குட்டி தனுஷை பார்க்குற மாதிரி இருக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து அந்த அரசியல் அப்படியே அவருக்கு வரும் உங்களுக்கு வந்து சினிமாவில் எந்த ஆக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து ரெண்டு பேர்த்த பிடிக்கும் ஒன்று சிலம்பரசன் இன்னொன்னு விஜய் அவங்கள நான் பிறப்பின் அடிப்படையில் தான் நான் பார்க்குறேன் அவங்கள நான் வந்து நேரில் பார்த்து அவங்க அவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசை விஜய் படத்துல என்ன படம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மெர்சல் மெர்சல் தான் பிடிக்கும் ஓகே சப்போஸ் இப்ப வந்து நீங்க விஜய் வந்து நீங்க மீட் பண்ண போறீங்க இல்ல விஜய் எஸ் டி ஆர் வந்து உங்களோட இந்த இன்டர்வியூ பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க அவங்க வந்து அவங்கள வந்து நான் பார்க்கணும் அவங்க வந்து அவங்கள அவங்க வந்து பெரிய பெரும் நடிகர்களாக தமிழில் இருக்காங்க எப்படி மலையாளத்தில் மம்முட்டி அது மாதிரி தான் தமிழில் அவங்க அவங்க ரெண்டு பேர் பெரும் நடிகர்கள் அதனால் அவங்க இதை பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக என்னை நேரில் அழைப்பாங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே எங்களுக்காக நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பீச் கொடுக்க முடியுமா முன்னன் தோன்றிய நிலத்தில் முகிழ்த்தவர் மூத்த தமிழ்மொழி குணர்வில் மூத்தவர் தென்னம் பாண்டியன் குமரி குடிமையர் திசையெல்லாம் பரந்துலகை அளந்தவர் வாழ்க்கை தொடங்கியவர் வளர்ந்தோறும் குறிஞ்சியில் காதலை உணர்ந்தவர் தேனுமில் உள்ளையை மருதம் நெய்தலை தீர ஆய்ந்து நல் இல்லறம் வகுத்தவர் காந்தரு பொருளையும் கழனியும் கண்டவர் கடலின் பரப்பையும்
என ஈன்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனம் ஈன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் துணையளவு நலம் எனும் பயக்குமெனில் செத்தொழும் நாள் எனக்கு திருநாளாகும் நாட்டிற்காக மாய்ந்து உருண்டு நங்கைக்காக கூட பிரிந்து உருண்டு பழிக்காக மாய்ந்த உருண்டு ஆனால் மொழிக்காக மரணித்தான் என்றால் அது தமிழனாகவும் தமிழுக்காகவும் என்பதை நம்மால் தலை நிமிர்த்தி கூற முடியும் இது வெறும் வார்த்தை மொழி அல்ல இது வெறும் வர்த்தக மொழி அல்ல இது அறத்தின் மொழி இது குணத்தின் மொழி இது நேர்மையின் மொழி வாழ்வியல் நெறி சொன்ன மொழி தமிழை என் உயிரென்பேன் கண்டீர் உயிரை உணர்வை வளர்ப்பது தமிழே என்ற சொல்லுக்கு உரிய மொழி எம் மொழி கற்றவர் எவரும் முறைக்கெட்டு போவதில்லை எம் மொழி கண்டவர் பலரும் இதை தன் மொழி என்கின்றனர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஒப்பாய் கொண்டது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய இலக்கணம் கொண்டது நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நாகரிகம் கொண்டது தமிழ் வெறும் மொழி அல்ல அது வெறும் ஒளி அல்ல தமிழ் எனது பண்பாடு தமிழ் எனது நாகரிகம் தமிழே எனது வாழ்வியல் இது அறம் சொல்லி மரம் சொல்லி உரம் தந்த மொழி அகம் சொல்லி புறம் சொல்லி எம் தரம் காத்த மொழி ஆனால் எங்கு போனது எங்கே தொலைந்தது மறந்து போனதா இல்லை இறந்து போனதா இன்று அகிலம் ஆளும் மொழிகளுக்கெல்லாம் அறிவிச்சுபடி தெரியாத காலத்தில் இலக்கணம் கொண்டு இலக்கியம் தந்த எமது குளம் எங்கே எமது வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் எங்கே அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுபது சுனம் என்று கற்று என்று அறிவிச்சுபடி கொள் சொல்லித்தந்த பண்பாடு எங்கே மரப்பாச்சு பொம்மையாயினும் அதற்கு மாறாப்பை போட்டு விளையாடி என்று கற்றுத்தந்த பண்பாடு எங்கே ஆங்கிலம் தான் சிறந்தது ஆங்கில கல்வியே உயர்ந்தது என்று என்று தமிழன் என்ன தொடங்கினானோ அந்த புள்ளியில் தொலைந்து போனதுதான் நமது பாரம்பரியம் அதில் இருட்டடைப்பு செய்யப்பட்டது தான் நமது வாழ்வியல் வள்ளுவம் எங்கள் வாய்மொழியாகும் பண்மொழி எங்கள் படிப்பினையாகும் என்ற மொழிகளுக்கு என்ற மொழிகளுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் இப்பொழுது புரிகிறதா மொழி என்பது மொழி என்பது வெறும் உணர்ச்சி அல்ல அது உன் பண்பாட்டையும் உன் கலாச்சாரத்தையும் புரட்டி போடும் வல்லமை வாய்ந்தது அவன் கல்வியை கற்பித்து உன் சிந்தனையில் சீழ்பிடிக்க வைத்து விட்டான் அவன் உணவை உண்டித்தான் அவன் மொழியை கற்பித்தான் அவன் தரும் முட்டை அவன் தரும் முட்டையில் கோழி வரும் ஆனால் அக்கோழி முட்டையிடாது அவன் தரும் விதையில் தக்காளி வரும் ஆனால் அதில் விதை இருக்காது அவன் தரும் திரா அவன் தரும் திராட்சையில் விதை இருக்கும் ஆனால் அதை கொண்டு உன்னால் விதைக்க முடியாது அவன் தரும் ஆடு உனக்கு பால் தரும் ஆனால் அது சினையாவதற்கு அவன்தான் ஊசி தருவான் முட்டையில் தொடங்கி விதையில் வளர்ந்து மாட்டில் நிற்கிறத வளரங்கேற்றிய திட்டம் நாளை உண்ணில் நிற்கும் மாட்டிற்கு மட்டுமல்ல ஊசி உன் மனைவிக்கும் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது வேடிக்கை பார்க்க தயாரா அல்லது உன் வீரியத்தை காக்க தயாரா இதுவரை நீ கற்றது உன் கல்வி அல்ல இதுவரை நீ கொண்டது உன் பண்பாடு அல்ல எங்கோ தொலைத்து விட்டு நிற்கின்ற நமது பண்பாடை வீட்டெடுக்க சுய மீட்டெடுக்க என்ற விழிகளை இன்று வரை திறந்து பார்த்து சுயத்தை இன்றே மீட்டெடுப்போம் சுயத்தை இன்றே மீட்டெடுப்போம் அனைவருக்கும் இயற்கை வள நாள் பாதுகாப்பினை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்